ওয়েলকাম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আছি আপনাদের সাথে দীপক সরকার फ्रॉम বেঙ্গলি টেক স্কোয়াড তো আজকে আমি আপনাদের কিছু নিয়ম বলবো ব্যাংকের নিয়ম যেগুলো আপনার মানে আপনি পাবেন যে সুবিধাগুলো তো কোনো কারণে যদি ব্যাংক আপনাকে সেই সুযোগ না দেয় বা সেই সুবিধা যদি আপনাকে না দিতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে আপনার ব্যাংকের যে যেখানে অভিযোগ দায়ের করা হয় সেখানে গিয়ে আপনি অভিযোগ জানাতে পারেন তো সমস্ত কিছু আমি আপনাদের বলবো যে কি কি সুবিধা আপনি ব্যাংক থেকে পাবেন এবং সেগুলো যদি না পান তাহলে কিভাবে অভিযোগ করবেন তো চলুন দেখে নিই তো এখানে বলা হচ্ছে অনেক লোকে অভিযোগ করেছে তাদের যে অ্যাকাউন্ট খোলা অ্যাকাউন্ট খোলা একটা চ্যালেঞ্জের থেকে কম নয় অর্থাৎ একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে তাদের যে কত কিছু করতে হচ্ছে তার ঠিক নেই মানে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা অনেক কিছু নথিপত্র খুঁজে বার করতে করতে জগা খুঁচির অবস্থা আর কি তো এই জন্য ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড একটা নতুন সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে বা গ্রাহকদের জন্য একটা সুবিধার কিছু সৃষ্টি করেছে তো সেইগুলো আমি আপনাদের আজকে বলব তো অ্যাকাউন্ট খোলার অধিকার হচ্ছে আপনার মানে বিএসবিডির মানে কথা মতো যে কোনো মানুষের বা যে কোনো ব্যক্তির অধিকার আছে একটা ছোটো অ্যাকাউন্ট বা মৌলিক অ্যাকাউন্ট খোলা বা নিজস্ব একটা অ্যাকাউন্ট খোলা তো নর্মালি যেটা হবে যদি কেউ চায় যে সে সাইড ঠিকানা দেবে না তো সেক্ষেত্রে না দিলেও হবে ওকে তো দেখবেন দুখানা অপশান থাকে একটা হচ্ছে সাইড ঠিকানার জন্য একটা জায়গা এবং এখানে লোকাল অ্যাড্রেসের জায়গা থাকে তো যে কোনো একটা ফোন করলেই হবে আপনার সাইড ঠিকানা বা লোকাল অ্যাড্রেস আপনাকে দিতে হবে যদি আপনার সাইড ঠিকানা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি লোকাল অ্যাড্রেস দিয়ে একটা ভালো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন তো জিরো ব্যালেন্সের যে অ্যাকাউন্টগুলো সেই অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করার কোনো অধিকার নেই ব্যাংকের তো ব্যাংকগুলো সেই জন্যই তৈরি করা হয়েছে জিরো ব্যালেন্সের অ্যাকাউন্টগুলো যাতে যারা টাকা রাখতে পারে না জিরো ব্যালেন্সে তারাই একমাত্র জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট করে তো সেই অ্যাকাউন্টগুলো বন্ধ করার অধিকার ব্যাংকের নেই বা আপনি যদি জিরো ব্যালেন্স থাকে সেক্ষেত্রে ব্যাংকের কোনো অধিকার অধিকার নেই আপনার কাছ থেকে জরিমানা নেওয়া তো এটা হচ্ছে ব্যাপার যদি কোনো ব্যাংক আপনার কাছ থেকে জরিমানা নেয় জিরো ব্যালেন্সের অ্যাকাউন্ট থেকে সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে অভিযোগ করতে পারেন তো আপনার যদি কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি সেটা পুনরায় চালু করতে যান তাহলে ব্যাংক মানে আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারে না কিন্তু যেটা নেয় সেটা হচ্ছে সার্ভিস চার্জ তো এইটা হচ্ছে ব্যাংক আপনার কাছ থেকে নেয় কিন্তু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পুনরায় চালু করার জন্য যে টাকাটা সেটা কিন্তু কোনো ব্যাংক নেবে না যদি কোনো কারণে আপনার ব্যাংক পুনরায় চালু করার জন্য টাকা নেয় সার্ভিস ট্যাক্স বাদে বা সার্ভিস চার্জ বাদে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অভিযোগ করতে পারেন আপনি চাইলে ওকে আর যদি নেয়ও সেটা কিন্তু অবশ্যই ভুল আপনি যদি কোনো ছেঁড়া নোট বা কোনো পুরাতন নোট নোংরা ছেঁড়া নোট যদি কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে যান বা কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাল্টাতে যান সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাংকের পাল্টে দেবে যদি কোনো ব্যাংক অস্বীকার করে পাল্টে দিতে সেক্ষেত্রে আপনি আপনি চাইলে অভিযোগ জানাতে পারেন ওকে তো নর্মালি ধরুন আপনার কাছে কোনো ছেঁড়া নোট রয়েছে বা আপনার কাছে কোনো ময়লা নোট রয়েছে আপনি ব্যাংকে দিলে সেটা নতুন নোট দেবে বা আপনি যদি ডিপোজিট করতে যান সেক্ষেত্রে যদি তারা নিতে মানে নিতে না চায় সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু চাইলে অভিযোগ করতে পারেন তো আপনি যদি কোনো ব্যাংকের পরিষেবা নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকেন সেক্ষেত্রে ব্যাংকের শাখায় সরকারি টোল ফ্রি নাম্বার থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু সেই টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করে আপনি কিন্তু অভিযোগ জানাতে পারেন যদি আপনার কোনো ব্যাংকে ধরুন কোনো ব্যাংকে যান সেখানে ব্যাংকে গিয়ে যদি আপনার যে তাদের যে পরিষেবা সেটা যদি ঠিকঠাক না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অভিযোগ জানাতেই পারেন তো বয়স্ক বা অক্ষমদের একটা নির্দিষ্ট উইন্ডো তৈরি করা দেওয়া উচিত বা নির্দিষ্ট একটা কাউন্টার করে দেওয়া উচিত যেখানে বয়স্ক উইন বয়স্ক বা অক্ষমরা রোজ থাকবে বা হ্যান্ডিক্যাপরা যেতে পারবে তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যাংক না দেয় তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যাংকে না থাকে সেটা তো কিছু করার নেই কিন্তু যদি থাকে তারপরেও যদি সেটা বন্ধ থাকে বা সেই পরিষেবাগুলো যদি আপনাদের না দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলে অভিযোগ করতে পারেন তো ইলেকট্রনিক্স ফান্ডস ট্রান্সফার নামে যে ট্রান্সফারটা হয় তো সেই ট্রান্সফারের দ্বারা আপনি যে কোনো ব্যাংকে পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু জমা দিতে পারেন বা পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত টাকা জমা দিতে পারেন তো এই জন্য আপনার যে ব্যাংকে আপনি থেকে যে ব্যাংক থেকে আপনি সেটা ট্রান্সফার করবেন সেই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই তো আপনি যে কোনো ব্যাংক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যে কোনো অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারেন তো এই ছিল কিছু ভালো সুবিধা যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর এই সুবিধা যদি আপনাদের কোনো ব্যাংক যদি দিতে না চায় তো সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে কিন্তু অভিযোগ করতে পারেন যে টোল ফ্রি নাম্বার রয়েছে বা সেই ব্যাংকের যে অভিযোগ দায়ের করার যে জায়গাটা রয়েছে সেখানে কিন্তু আপনি চাইলে অ্যাপ্লিকেশন করে বা টোল ফ্রি নাম্বারে